আমি তো ভেবেছি তুমি আসবে না আপনি দাওয়াত করেছেন আমি আসবো না যদি হয় এটা আপনার ছেলে সবচেয়ে আমি এত ফর্মালিটিস কেন ফর্মালিটিস কি সামান্য চকলেট তারপর বলো তোমার রাজপুত্রের খবর কি ভালোবাসো কথা তাকে জানাতে পেরেছ কোথায় জানাতে পারলাম প্রথমত ওনার সাথে আমার দেখাই হয় না আর দ্বিতীয়ত ওনাকে যদি আমি ফোন দেই উনি যখন টেলিফোনটা ধরে তখনই আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে তারপর আমি আর কোনো কথা বলতে পারি না তাই নাকি আচ্ছা পাবেল তোমাকে ফোন করে না তোমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে না করে তো তা আমি ওর ফোনটা ইচ্ছা করে ধরি না অনেক দিনের রাগ তো এত সহজে কমবে না এটা রাগ না এটা অভিমান পার্থক্য কি রাগ হচ্ছে যেটা মানুষ সাধারণ মানুষ উপর করে এটা সময় সাথে সাথে চলে যায় আর অভিমান হচ্ছে এমন একটা জিনিস এটা মানুষ বিশেষ মানুষের সাথে করে এটা সময় মতো না ভাঙালে বেরিয়ে যায় বা আপনি তো অনেক সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারেন সময় আর অভিজ্ঞতার সাথে সাথে মানুষ অনেক কিছু শিখে যায় জানে না পু পাবেল যখন আমার লাইফ থেকে চলে গেল আমার জীবন থেকে সব রং নিয়ে গেল আমি একদম বিবর্ণ হয়ে পড়েছিলাম তারপর উনি উনি এসে আমার জীবনটাকে আবার নতুন রঙে রাঙিয়ে দিলেন জানো তো সুবর্ণ মানুষ একসাথে দুজন মানুষকে ভালোবাসতে পারে না তুমি সেটা করার চেষ্টা করছো নারী জন্য কষ্ট পাচ্ছ আচ্ছা তুমি বসো আমি টেবিলে খাবার দিচ্ছি খেতে খেতে গল্প করবো ঠিক আছে ফ্রিজে রেখে দিবো আসলে করতে দিবো আমার হাজবেন্ড একজন অসাধারণ পার্সোনালিটির মানুষ তার মতো এরকম অনেস্ট আর জেন্টল মানুষ আমি আরেকটা খুঁজে পাই না তো আপনাদের কি লাভ ম্যারেজ ছিল নাকি ভর্তি হয়েছে ভাব ভাব ছিল এরকম যে সে বিশাল এক প্রফেসর ভয় হোক আর শ্রদ্ধাই হোক আমি ম্যাথে অনেক ডেভেলপ করলাম ও সেই মতো আমি তাকে একটু একটু পছন্দ করতে থাকলাম হঠাৎ একদিন আমার ম্যাথ বইয়ের মধ্যে একটা চিরকুট পেলাম তাতে লেখা তুমি যদি আমার হও আমি সব কিছু ছেড়ে তোমার হব রাতের বেলা আমি কাগজটাকে ভাবতেও পারিনি এটা ওর লেখা কিন্তু আমার খুব ভালো লাগলো আমি কাগজটা আমার ডায়রি দিয়ে দিতে তো পরদিন ও যখন পড়াতে আসলো আমি তো চোখের দিকে তাকাতে পারছি না চোখের দিকে তাকাতে পারছি না তাই ভাবগতিও বুঝতে পারছিলাম না তারপর কি হলো দুদিন পর আমি আরেকটা চিরকুট পেলাম সেই চিরকুটের মধ্যে লেখা ভালোবাসি 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 এই চিরকুটটা পেয়ে আমার কেন যেন মনে হলো যে এটা হয়তো ওর লেখা আমি তো পুরোই একটা অদ্ভুত ফিলিংসের মধ্যে সারা রাত ঘুমাতে পারিনি ছটফট 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 শুধু ভাবছি যে কখন সকাল হবে কখন বিকেল হবে কখন সে আসবে বিকেল হলো সে এলো নিরবতা ভেঙে সেই আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে আমার চিরকুট পেয়েছ ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেল উনি বুঝতে পারলেন তা আমাকে বললো না না এখন কোনো অ্যান্সার দিতে হবে না তুমি আগামীকাল যদি তুমি রাজি থাকো তাহলে নীল জামাটা পরে এসো 
আর না হলে অন্য যে কোনো জামা পরে আসলে আমি বুঝব তারপর আপনি কি করেছিলেন আমি পরদিন সকাল থেকে নীল জামাটা পরেছিলাম আর হাজবেন্ড হিসেবে ওয়ার্ল্ড বেস্ট